de cómo el enemigo está abarcando muchas áreas, muchos terrenos, a través de o, o lo que se conoce la ideología de géneros, y les comentaba el domingo pasado acerca también de cómo el diablo quiere deshacer completamente lo que es el patriarcado, la imagen del hombre, deteriorarlo, corromperlo al hombre, el diseño perfecto de Dios, cómo el diablo ha avanzado a tal grado en que muchos ya no saben ni quiénes son y que no tienen identidad. El diablo se ha encargado ahora de, de meter y, 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 y hacerle creer al, al ser humano, sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes, eh, el que no saben ni quién rayos son. Les está metiendo tanta basura a través de, 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 de los medios, ahora que, que están llegando a algunos lados los, los libros de primaria, hermanos, sí, fue el, es, es otra onda. Es algo aberrante eh, ver cómo quieren sensualizar y sexualizar a, a nuestros hijos. Estamos viendo cómo quieren llegar, hermanos, a estas nuevas generaciones. Y por eso hablaba ahorita de las pequeñitas ¿verdad? que han nacido en estos tiempos peligrosos. Si nosotros como padres de familia no nos ponemos aguzados, no ponemos atención en qué ven nuestros hijos, en dónde están nuestros hijos, los padres vamos a tener la mayoría de la culpa. Porque nosotros somos los formadores de nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos están aquí? Gracias por su emoción. Gloria a Dios. Yo también nos amo mucho. Gloria a Dios. Eh, miren qué tremendo, hermanos. Eh, hemos estado viendo por ahí algunos conciertos tan estúpidos, vaya la expresión. Pero me da cierto coraje ver tanta gente, tanta gente que conoce de Dios, porque ya ahorita mucha gente, la mayoría conoce el Evangelio, amén. 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 Mucha gente ya. Eh, por ahí hay unos conciertos eh, seculares, mundanos, eh, de Travis Scott y, y por ahí otro tremendo, no sé si me ubican por ahí. Ah, Kenny West, otro loco destrampado, Illuminati, hijo de Caín, hijo del diablo y del anticristo. No sé qué pan le puedo meter, ¿verdad? Bueno, estos tremendos no solo están haciendo el, el concierto musical a, 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 así de buena gana, ¿no? Por, o para ganar un dinero. No, no, no solo, sé, no solo es eso. Están llegando hermanos al corazón del hombre para corromperlo. Amén. Están llegando hermanos a unos niveles impresionantes, hermanos de satanismo esto ya no tiene nada que ver ni con la música esto es ya a, hacer rituales abrir portales en, en, en el concierto de, de, de Travis Scott se ve ahí un portal un, una espiral y, y por ahí pone unos anuncios de, de see you, no sé qué fregados de que te veo en el otro lado y, y, y por ahí unos demonios en la camiseta lo están haciendo con alevosía y ventaja por eso comencé Diciendo de las bebés ¿verdad? de la congregación, y voy a hablar en general también. Les tocó los tiempos peligrosos. Amén. Amén. Fíjense que, que tremendo es esto, ¿eh? ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Entonces hay impresionante apostasía, hermanos, y hay tremendo eh, satanismo. Y, y yo, yo les contaba del auge que tuvo ahora el Halloween y de todo lo relevante que está por suceder. Bueno, vamos a, vamos a, yo, este, pues estamos contra las mentiras, ¿no?, de, y todas las cosas que están sucediendo, eh, más de 50 mil personas en ese concierto, y muchos fallecidos, hubo muchos muertos, entonces, imagínate estar en un ritual satánico, y lo todavía aparte de adorando al artista, y lo todo lo que dice la canción. Y lo todo viendo pues que eran, era, eran demonios y todo. Si mueres ahí, o los que murieron ahí, imagínate cuando se desprende ¿no? el, el espíritu, el, el alma allí. Y, 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 y o ángeles o demonios llegan por tu alma. Qué tremendo, ¿no? O sea, llegan y, y ¿qué le pueden decir a aquellos? ¿Qué le pueden decir a aquellos? Fíjate nomás que van por ellos, aquellos demonios, ¿qué le pueden decir 
para no irse a un infierno, una condenación eterna, si ve dónde estaban, en un ritual, estaban en un ritual, mira ahora, fíjate, fíjate, checa, checa eso, estaban en un ritual, estaban cantando puras pestes, y lo estaban haciendo con la negocia, ahora, fíjense qué tremendo, tiene mucho de relevante lo que son las, las vacunas, la pandemia, y toda esa basura, y toda esa harta de mentiras, amén, nos Men. están engañando desde que teníamos uso de razón en la escuela para empezar. Men. Pero ahorita ya no están no solo ocultando las cosas, sino que ya lo están haciendo libremente. Men. Ya no se están ocultando. La gente ya está guiada por ciegos. La Biblia dice ciegos guiando ciegos. Amén. Vi un caso terrible, hermanos, y, y, y es un poco vergonzoso, pero también es crudo y, y tengo que contarlo. No voy a decir el nombre porque no me interesa, ya sabe quemar a la banda, pero pues bueno, si lo ve por ahí, qué bueno. <risa> Mire, qué tremendo. Agarran un pastor. Agarran un pastor. Que asesinó a su esposa. Y tenía tres años con su esposa en el sótano en un refrigerador. Y en esos tres años, después de que la asesina, él todavía andaba predicando en iglesias. No tenía temor, o sea, oiga, si uno cuando peca le saca uno subirse al altar porque es donde está la presencia de Dios, o sea, está, está chorreando, a ver, o sea, hay un lugar santo, la Biblia lo estipula, pero qué terrible, no, no tiene temor, él tenía tres años de haber asesinado a su esposa y todavía la metió al refrigerador y todavía y abusó de dos hijastras. Una de 16 y una de 15. Una salió embarazada y se le salió de control. La esposa lo descubrió. Aquel pastor asesina a su esposa. Y fueron y la enterraron. Y fueron y, y, y como en la noche no pudo con la conciencia. Va y la desentierra y la vuelve a llevar a la casa. Entonces tenía un refrigerador que había comprado por ahí el pastor. Y como no hallaba dónde meterle con la conciencia de que me van a descubrir y todo. Bueno, va y la saca y luego la entierra en un patio de una, de una iglesia. Y luego la vuelve a sacar. Y luego el último cae. Y luego no cabe en el refrigerador. Se sube y, 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 y la aplasta. Y la, le, le quiebra los huesos. Pues tres años tenía... Tenía en ese, en ese pequeño refrigerador Gente sin temor de Dios Estamos viviendo tiempos peligrosos Amen. Y él seguía de gira En Estados Unidos Allá en, en Alabama Y allá estaba Y él y tenía un grupito Ahí de su familia que estaban en la alabanza Y ahí iba con las dos Con las dos chavalas Ahí iba con las dos que, las que, de las dos que abusaba y otra, otras dos que tenía ahí más chiquitas, ¿verdad? Y pues si ya había abusado de las dos, pues iba a abusar de las otras, ¿verdad? Estaba, era como un, un depravado y un cazador sexual. Bueno, sin temor. La gente está viviendo, hermano, sin temor de Dios. Hay iglesias, hermanos, que están viviendo sin el temor de Dios cuando la Biblia especifica en Proverbios... Y, 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 y dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová dice ven, la Biblia ven, ven, ven. entonces por el temor que le tem tenemos a Dios nos vamos a frenar de muchas cosas ven. el tenerle miedo a Dios nos va a frenar de regarla ¿cuántos ven. se la van a decir? Ven. Ven. pero fíjese tres, tres años después de haber asesinado a su esposa y siguiendo ministrando tres años bueno, pasaron tres años y la congregación no volvió a preguntar por la pastora o, 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 o por la esposa del pastor. Algunas se les adjudica que es pastora, en otras no, ¿ah? pero bueno, la cuestión es de que ni el pastor estaba conectado con Dios, ni la iglesia. Exactamente, porque si el pastor andaba mal, pues toda la cola está mal, la cabeza está mal, la cola está mal, porque si el pastor no tiene temor, no tiene discernimiento, menos la iglesia... ¿Usted cree que una iglesia ah, con discernimiento no se traga el cuento de que ah, se fue a Tijuana y se despidió? Y, no, 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 o sea, hay que ver dónde está, una llamada, ¿no? Nadie en la congregación descubrieron el cadáver después de tres años, porque se salió de control, porque la niña de 16 la jovencita salió embarazada y pues tenía que salir el chamaco y ahí se salió de control y de ahí se vino todo para abajo todo para abajo 
estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Sí. Satanismo, gente sin temor, apostasía por todos lados, cantantes cristianos, hermanos, que apoyan el Halloween, el homosexualismo. Yo estoy de acuerdo que Dios ama al homosexual, a la lesbiana, al satánico, al sicario, al pandillero. Pero también sé que Dios es fuego consumidor. Amén. Segunda de Corintios 5, 17 dice, bien claro, el que está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, y aquí todas las hacen nuevas. Hay una transformación para todos los que estamos vagando sin Dios allá afuera. Hay una transformación. Por eso fue a la cruz a derramar su sangre por amor a ti y a mí y a la humanidad. Hay un cambio. Hay un cambio en la gente. Pero hay un temor en cuanto uno recibe al Señor Jesús, que entra el Espíritu Santo de verdad, empieza el temor y empieza uno a frenarse de las cosas que está haciendo uno mal delante de Dios. La sombra del Altísimo está sobre sus hijos. Amén. Salmo 91. No solo para protegernos, sino porque ahí está Dios al pendiente. A ver qué estás haciendo. A ver dónde andas. Amén. Amén. Y hay una terrible apostasía, hermanos, gente sin temor, ocultismo, hermanos, y todo lo que viene es, es aberrante y es mucho, muy peligroso. Las redes sociales, hermanos, fíjense qué tremendo, ahora que yo les contaba del metaverso, ¿verdad? de sacar a la gente más de su realidad, ¿sí? más atontar a, 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 a las generaciones, eh, no, no solo es eso, hermanos, estamos viendo en Facebook, y lo vimos anoche otra vez, ¿no? en el WASH, Aparece también allí, este, de los videos que usted, es que usted busca, de alabanza, de películas, lo que usted sea, automáticamente, yo se los enseñaba a, a algunos cortos ayer, no, no, no todo, no todo el play, pero sí les di, que, sí les mostré, perdón, que estaba saliendo pornografía a la brava, no censurado nada, ya en el WhatsApp aparece pornografía. Cualquier persona tiene acceso, no necesitas teclear y buscar pornografía, te aparece automáticamente. Eso, hermano, lo están viendo nuestros hijos. Hasta en el TikTok se entra pornografía y la muerte. ¿Me has, me, fíjate, ahorita que estás hablando del TikTok, ¿verdad? Me, me tocó estar viendo Sofilia ¿eh? en el TikTok, Sofilia, bestialismo. Ya estamos hablando de otros niveles, ¿eh? Ya, ya sabíamos que, que Canadá estaba con eso y hasta querían casar, ¿verdad? Hasta con una pareja, un árbol con un humano y un perro Rottweiler con una mujer. Y, y no, esto es asqueroso, hermanos. Esto es asqueroso. Son tiempos peligrosos, por eso les digo. Si uno está viviendo y viendo eso, imagínense las generaciones que vienen, ¿qué no irán a ver? La identidad, hermanos, se está perdiendo. El menor ya no sabe ni qué, ni qué es. Si se siente un día, oye, vio es pienso, otra de la ideología de género, ¿verdad? Que, 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 que hay pansexuales, pansexuales, y me sonó a pan de dulce. Disculpe mi ignorancia. No, no, pues no, 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 no es el pan de dulce, ni con leche, ni con café. No, no, el, 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 el pansexual, ¿verdad? El día, que, el día que tiene gusto por una mujer, pues agarra una mujer y el día que tiene por un hombre y, y el día que tiene por un animal, pues el, el pansexual no es el pan duro, ni el pan de blanco, ni el pan dulce. Es otra cosa. Ya no sé cuántos géneros hay. La última vez que conté, conté 80. Entonces, imagínate, si usted mañana se siente la estrella solar, pues usted va a ser la estrella. Si usted se siente el perro dálmata, pues usted va a ser el perro dálmata. Si usted se siente gato, pues órale, ¿verdad? usted va a ser gato. Fíjese, ¿hasta dónde está llegando? Que ya no tiene identidad del ser humano. La gente, hermanos, sobre todo la gente que tiene el poder, la élite, gobierno, no solo la élite, eso ya está muy, muy arriba para nosotros, simplemente la gente de, 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 de lana. Gente corrompida, gente pedófila, hermanos, que, que, que vayan las páginas de internet, puede usted tener alcance para, vaya, pues, ¿qué feo se oye, no? Para rentar hasta un menor, los pederastas, eh, la, la, la pedofilia, todo lo que da, eh, pagando la trata de blanca, puede usted tener acceso a, a la deep web, a la dark web, a la surface, y, y, y hermanos, es algo asqueroso lo que estamos viviendo, y ¿Sí? todo está... Al alcance de nosotros. ¿Serán tiempos peligrosos? Claro que son tiempos peligrosos. Y esta predica se llama así. 
tiempos peligrosos. Allí en Lucas 17, 26, acompáñenme por favor ahí con su vista, síganme con su vista. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Chequen lo que hacían. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio, los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Cheque muy bien, ¿eh? Comía, bebía y qué? Vendía, plantaba y qué? Mas el día en que Lot salió, ¿de dónde? ¿De dónde? Llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y qué hizo? El 30, hermanos, fíjense lo que dice la palabra. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que está en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Sí, ¿dónde quedó la mujer de Lot? Una estatua de sal. ¿Pero por qué se hizo estatua de sal? ¿Cuál fue la desobediencia? Dígame. ¿Verdad que se le dio una orden? ¿Qué le dijo Dios? ¿Y qué hizo? O siguió de frente. ¿Por qué volteó hacia atrás? Porque anhelaba vivir en Sodoma y Gomorra. Y muchos, aún conociendo la palabra, anhelan y desean las cosas mundanas, seculares. Se les hace a un, muy gracioso, hermanos, ver las actitudes de la gente inconversa. Miren qué tremendo, hermanos. Ay, híjole, hermano. Lluvia. Esto, esto, es, esto es terrible lo que estamos viviendo, en serio. Tanta, tantas, estamos llenos de alrededor de mentiras, basura. Quisieron meter que la Virgen de Guadalupe existía y tampoco. Dije, no, así como, ¿cómo voy a creerle a alguien, a un indígena que se le apareció nomás acá en el monte y ya, que se le puso ahí en, en su vestimenta? Dije, estaré loco antes de ser cristiano, ¿eh? Yo no me comía el cuento de cualquier persona. Que en el tepeyá, que el tepeyá, ¿cuál es tepeyá? Ya después de grande que empiezo a escudriñar la biografía. No, hombre. Si ni, ni, ni Juan Diego existió. Y eso lo escribieron unos, un par de franciscanos, ¿eh? Y empieza uno a escudriñar y dice, híjole, hermano, toda la vida he vivido engañado. Y hasta ahorita quieren seguir engañándonos con el cuento de deshacer el patriarcado, de deshacer el núcleo familiar, de deshacer la imagen del ser humano, de deshacer ¿verdad? la imagen de los menores, de que si eres, te sientes perro un día y al otro día te sientes gato, eso eres. Y, 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 y ahora, hermanos, ahora eh, les meten a los papás que no les griten a los niños que porque los asusta y los trauma. <risa> La mejor psicología es esta. Pero miren qué tremendo, nos meten ideas y los papás están creyendo un cuento de que es así, que los traumas. Ahorita es mucho menor, ¿verdad? Que está depresivo. ¿Cuándo veías en 1810 jóvenes o lepes depresivos? El día que se caíamos en depresión, nos volteaban las muelas al revés y se nos quitaba la depresión en segundos. La industria de Hollywood, hermano, nos tragamos tantos cuentos de, 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 de las películas, hermanos, y artistas que son pedófilos, a, asesinos, hermano, y artistas conocidos, ¿eh? Artistas conocidos y que han estado en la cárcel. Y así nos han lavado a veces el cerebro, hermanos. La Biblia dice en Juan 8.32, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy lo que estoy exponiendo es libertad. Amén. Mucha gente te dice que no puedes cambiar. Sí, en Cristo puedes cambiar. Amén. Mucha gente te mete, va, en, en la Biblia no, no es real. No si es real, compruébalo, cómete este libro, verás. Compártelo, escúchalo, verás lo que causa este libro. Por eso ha querido ser destruido este libro. Estamos viviendo tiempos muy, muy peligrosos, hermanos. Muy peligrosos. Y ahorita, hermanos, hay más engaño, hermanos, para desviarnos de la verdad. A ver. Mire, hay cosas que están saliendo 
mundialmente y cuando es mundialmente pues hay que tener un poquito más de, de cuidado y de estar un poco más atentos a las noticias mundiales en las faldas del Popocatepe aparecieron unas, unas letras muy grandes, hebreas supuestamente ahí con un mensaje y si traen algún mensaje hermanos ¿Vale? y ya llevaron algunos algunos personajes algunos este, que conocen de estas letras ¿va? sobre todo judíos Alguna gente de la cabala, que la cabala está, está mal de, de algunas doctrinas de los judíos, que creen en la recarnación, ¿verdad? que son corrientes de los egipcios. Bueno, las letras hablan y advierten, este, advierten unas cosas, y uno de los, de, los, de los significados que dice es: en nueve parirá el dragón. Amén. Amén. Y por ahí en otros habla de la advertencia de, de que muchos escogidos serán engañados. La Biblia también lo habla. Habla también del libro de, de Daniel. Lo vimos en Daniel 9. Amén. Pues, sí. Por si quiere acompañarme, vamos ahí. No pierda la escritura de Lucas. Pero vamos a, a Daniel 9, por favor. Y me indica alguien por ahí. Cuando tenga... Amén. Daniel 9, por favor. Amén. ¿Qué dice por ahí fuerte? 9, ¿qué? 9. 9, 1. Sí, de ahí yo. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscando en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, y le hice esta confesión. Ah, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia y a nosotros la vergüenza en el rostro. Como en el día de hoy llevo, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de las rebeliones con que se rebelaron en contra de ti. Hasta ahí. Estamos hablando de Daniel 9 y también nos vamos allá a Daniel 2, por favor. Estamos hablando de las 70 semanas también, amén. Que estamos amén. por entrar a las 70 semanas del libro de Daniel. ¿Va? Está por ahí en Daniel 2, Daniel 9, Daniel 13 también. Vamos a Daniel 2, por favor, adelante. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de, de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor unos sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Hizo llamar al rey magos, astrólogos, encantadores y adivinos caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de comprender el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos las interpretaciones. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, se iré hechos pedazos. Hasta ahí. Saltéate por favor hasta el 34, hija, porque no vamos a poder leer todo, ¿ah? por, 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 el, por causa del tiempo, adelante. Estabas mirando cuando de pronto se desprendió una piedra sin intervención de ninguna mano e hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido. Hasta ahí. Y los desmenuzó. Los desmenuzó. ¿ah? Habla de los imperios y del de uno de los imperios ¿ah? también que está mezclado barro con hierro. Estos últimos tiempos, hermanos, la tecnología y el hombre ¿verdad? se asimila mucho a esta parte de la estatua y de cómo la tecnología está alcanzando ahora, ¿verdad?, a, a, a grandes escalas a la humanidad de, de mezclar, de, 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 de mire, están, están haciendo experimentos y ya hay algunas, algunas cosas muy relevantes donde ya están... Eh, se les llama cyborg donde ya es una parte de máquina y una parte humana. 
Sí, entonces llegamos a esta época donde el metaverso, yo les hablaba que ahora, bueno, te pones tus lentes ¿verdad? y te, te, te infiltran ahí a, a una imagen que tú quieras, algo que desees, te, te, te hacen sentir, hermano, si, si estás en el agua, si, si hasta relaciones sexuales dentro, eh, cualquier cosa, puedes experimentar muchas cosas con lo que viene del metaverso, amén. Fíjense lo que están haciendo, entonces la tecnología, hermanos, está mezclada ya con el barro que somos nosotros. ¿Sabes qué somos barros? Bueno, todo lo que es, hermanos, adherirle ya al cuerpo, también la vacuna y cosas así, mire el metaverso va, va a ser lo que van a van a sustituir por Facebook, si Facebook estaba yo el otro día le está diciendo ¿verdad? que nos tiene menos atarantados, imagínense ahora con el metaverso, pues lo que va a hacer la gente es que va a quedar en una muerte pues, cerebral va a quedar una eh, va a quedar peor de tonto uno va a quedar depresivo uno Va a crear tanta adicción el metaverso, hermanos, que esa es la cuestión y ese es el punto. Esclavizar por completo a la humanidad. Si así, hermanos, somos una bola de borregos siguiendo a, a ciegos. Porque a veces usted se cree muy bien el sabiondo. Y yo voy a votar por este, yo voy a votar por el otro. Y, 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 y vota por chamanes. Mira está el presidente que tenemos, con todo respeto. Pero es, es brujo. Pero, ah, cuando andaba en campaña, nomás porque le dijo que era cristiano, ya todos estaban votando al pueblo cristiano por AMLO. Y yo no estoy, yo, yo respeto, usted vota por AMLO o por quien quiera. Para lo que me refiero es que vea lo que está haciendo AMLO. Ahorita hay una noticia terrible, hermano, donde AMLO le, le está dando luz verde, ¿sí? A, a, al brujo mayor de Catemaco, Veracruz. Tenemos, estamos, está metiendo eh, gobernantes, hermano, gente que está eh, eh, en la política, gente que son brujos. Y estamos hablando de Daniel II, agoreros, brujos, que se mantenían en Babilonia con Nabucodonosor. Estamos viviendo tiempos de brujería, hechizos, portales. Por eso comencé con lo de los eh, eh, eventos seculares de, de, de estos tremendos artistas abriendo portales hermanos para qué para causar daño para crear más tontos para crear hermanos gente sin identidad para causar hermanos eh, accidentes ay aquí afuera a, 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 le acaban de abrir la calabaza a un motociclista aquí a la vuelta ahí estaba lleno de sangre y por eso salí de volada ahí eh, que él ya estaba ahí orando por ese tremendo o sea, a la vuelta de la esquina de volada, hermanos, hay cosas que se están moviendo, hermanos, como el testimonio que dieron ahorita y que dio Giovanni Sandra, ¿va? Eh, eh, una de las cosas que yo me quedé impactado con lo que decía Giovanni es que cómo se paró de puras puntas y, y dijiste que el cuerpo se, como que se le estiró, ¿no? Fue algo sobrenatural, ¿verdad? Esta cosa, o sea, el, el demonio está tomando tanto poder en las personas que ya no necesitas, hermanos, este... Eh, vaya ni discernir tanto las cosas porque las estás viendo eh, en vivo y a todo color. Ven, ¿Cuántos alaban a Cristo? Ven. O sea, Cristo viene, o sea, hay que Ven. irnos con Cristo. Ven. 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 Amén. Por eso se está reanudando vigilas de oración, porque 2022 va a haber un choque. Ven. Hay una oleada de violencia, hermanos, que se está preparando. Empezando 2000, hermanos. Empezando 2021, entramos al 2022 con una oleada, hermanos. Algo caótico va a suceder. Va a haber más apostasía, hermanos. Va a haber más gente burladora de, de las cosas de Dios. Van a querer confundir a tal grado, hermanos, que la iglesia va a quedar obsoleta. Lo que quieren es deshacer la imagen del, del cuerpo de Cristo en la tierra. No van a creer, hermanos, en el cristianismo. Por tanta gente que está jugando. Un pie acá y otro en el mundo. Un pie en la iglesia. Un pie, hermanos, en, en, supuestamente en el camino de Dios. Y otro, hermanos, en las cosas paganas. La Biblia dice, por ahí, hermanos, en la Escritura, dice que no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. 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 Es algo, hermanos, de lo que estamos lidiando, hermanos. ¿Sabe por qué? Por falta de temor a Dios, por falta de comunión con Dios, por falta de postrarnos ante Dios. Amén. Amén. 
páginas hermanos en las redes sociales donde usted puede hermanos acceder con, a, a, con unas tarjetas y, y no voy a meterme mucho a fondo pero a, a, tiene que comprar unas tarjetas para poder acceder a, a ver asesinatos en vivo violaciones en vivo descuartizar a una persona en vivo y, mire la mente de la gente hasta dónde está llegando Cristianos que se adjudican ser cristianos, hermanos, y, 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 y son homosexuales. Iglesias, hermanos, eh, grandísimas, hermanos, eh, donde, eh, híjole, no, qué tremendo, hermanos. No. ¿Para qué le cuento, hermanos? Justificando el pecado de la más gente. ¿Sabe qué pasaba con Nabucodonosor, hermanos? Había un poder terrible e temible a través hasta de la música. Porque dice que cuando querían adorar a Nabucodonosor, dice que tocaron, hermanos, seis instrumentos. Los mismos instrumentos que tocaron el día que crearon al diablo, se tocaron cuando estaban, hermanos, adorando la estatua de, la estatua de Nabucodonosor. Allí en Daniel 2 los presa y lo dice. Y se tocaron, hermanos, algunos instrumentos, seis instrumentos, y por ahí, hermanos, eh, que querían que adorasen todos a la estatua de Nabucodonosor. Oye, hermanos, lo que está haciendo el diablo a través de la música es guiar a la gente para que adore al diablo. No vamos a hacerlo. Amen. Si habemos pocos, hermanos, pero genuinos, pero no nos vamos a postrar ante la ideología de género. No nos vamos a postrar, hermanos, ante tanta aberración. No vamos a ceder, hermanos, a apoyar el aborto. Jesús es vida. No podemos estar nosotros, hermanos, apoyando toda esa basura. Amén. Me he topado, hermanos, gente, pastores, hermanos, que se le hace muy gracioso, hermanos, este, que, que, que sus hijos, sus nietos se pinten la cara eh, de demonio. Discúlpeme, pero no. Discúlpeme, algunos que parecen demonios, pero no son demonios. No lo son. Pero no podemos apoyar eso, hermanos. Estamos a favor de la vida. Amén. Estamos a favor, hermanos, nosotros. Amén. ¿Sí? En la palabra. Estamos a favor nosotros, hermanos, de... ¿Sí? Cristo. Amén. El único camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Aleluya. ¿Sí me explico? Amén. Mire. Vamos aquí al 36. Este es el sueño también. La interpretación de él en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Amén. Y donde Amén. quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Está hablando del reinado de Dios. La nosotros, hermanos, al final, después de que se vuelve el agua, después de que Dios lo hace como sacate y lo deja como tontito, ¿verdad? después la nosotros reconoce a Dios el altísimo, y así tenemos que ver hermanos, que la gente, a través de la palabra, a través de nuestros hechos porque la gente estaba harta de, de que le tire el rollo, de que tú digas que, que, que hay un cambio y no tengas un cambio, la gente está cansada de no ver un cambio en la gente Amén. la gente quiere eso, no palabras Amén. El evangelio no se trata de comer, de beber, de, de comer pan. El evangelio se trata de poder. El poder se Amén. tiene que manifestar. ¿Por qué los hijos del diablo se manifiestan y hacen cosas, hermanos, eh, irrelevantes, hermanos, eh, temibles a veces? Y, y la iglesia está quedando en ridículo. La iglesia está quedando en ridículo. No dijo Jesús que... Las señales o estas señales seguirían a los que creen en su nombre, sacarían demonios, hablarían en lenguas, pisarían serpientes, serpientes y escorpiones. No lo dijo ni uno mismo Jesús, sanarían enfermos. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Y como los mundanos, los inconversos, los hijos del diablo, hermanos, si hacen sus payasadas y, 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 y hacen efecto y les, da, y les va bien y les da resultado. 
Y planean hasta los asesinatos como estos eventos seculares masivos. Entonces la iglesia dónde está? ¿Dónde estamos peleando contra el diablo y contra los hijos de Caín? La iglesia está dormida. Iglesia despierta. Amén. Aleluya. Sal, dispara, predica fuera y dentro de tiempo. Amén. A diestra y siniestra, predica de Dios. Amén. Dios es la solución para nuestra ciudad, para el mundo entero. Da vida, siembra Amén. la semilla, la buena semilla. Amén. Hazlo con Amén. fe, aférrate a la Biblia. Amén. Él nos ha dado la victoria. El, el poder de Dios está en tu vida. Amén. 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 El poder que resucitó a Jesucristo al tercer día, hermano, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en ustedes. ¡Aleluya! Pero no te quedes aplatanado, no te quedes... ¿Cuántos son guerreros de Cristo? ¿Cuántos son guerreros de Cristo? ¿Cuántos saben ir al cielo, la neta? ¿Cuántos saben ir al cielo? ¿Cuántos saben ir al infierno? ¿Cuántos se la van a Cristo? No? Amén. ¿Vamos a pelear? Amén. ¿Sí? Amén. O sea, tenemos que pelear, llegó el momento, ya, ya. Si ya cotorreamos un rato, ya jugamos la parte un rato, ya no puedes jugar. Los tiempos son peligrosos, ya llegó, hermanos, el anticristo. ¿A poco cree que el anticristo va a venir a jugar la matatena con usted? ¿A la lotería? No. Mire, y no le estoy diciendo que lo vete, porque no lo vete. No se metan las patas del caballo. Mira. Si en el arcángel Miguel lo retó, Amén. usted mejor sea tranquilo, con mansedumbre, Amén. no le busque ruido el chicharrón. Acabas que los golpes llegan solitos. <risa> solitos. Solitos usted invocarlo. Es más, ni, ni lo nombre. Cuando lo nombre, mejor lo diga, ah, diga, el Señor Jesús te reprenda y vente lejos de aquí y lárgate y mándalo al abismo, al cielo, donde quieras. Pero de aquí yo no juego contigo. Pero nunca lo vete. Es un adversario de respeto. Tumbo a David, tumbo a Salomón. Cacheteó a Pedro, usted y yo, imagínese. O usted se siente más machín que ellos. O si se siente más machín que ellos, usted tiene el egocentrismo peor que el diablo. Y era acusado con lo que le estoy diciendo. Amén, así es. La guerra ya está. Y por eso le dije ahorita: el diablo de todos modos te va a tirar a matar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No necesitas decirle nada. Él sabe su jale. Él sabe su trabajo, tiene siglos trabajando, rompiendo dientes. ¿En serio? Me hubiera gustado que hubiera visto motociclista, le rompió la máscara a Gacho. Cuando menos lo esperas, toma pillo. Por eso siempre mente alerta, doblando rodillas, resistir al diablo. Y unirá de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, sí. Pero por tu brazo, Señor, hermano. En el capítulo 3 habla, hermanos, de estos tremendos rescatados del horno, Sadra, Mesaya, Benego. No se postraron, hermanos, ante la ideología de género. Amén. No se postraron, hermanos, ante el aborto. Amén. Amén. No se postraron, hermanos, ante toda la aberración y las mentiras de la NASA, lo que nos enseñaron en la escuela, hermanos. No, no se postraron. Y tú y yo estamos aquí porque no nos vamos a postrar. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está, que, que está en el mundo, dice Amén. la palabra. Yo creo en eso. Yo, yo agarro eso. Entonces no estés de... Ese como el salmón, ¿no? No, como el salmón. El salmón. El ah, yo dije salmón, no, no. No estoy diciendo que los de la otra golia. No, como el salmón. ¿Cómo es el salmón? Va contra corriente. Contra corriente. Y nos va a tocar más, ¿eh? Padres de familia, el día que van a su escuela, mire. En su escuela, bueno, no sé si están presenciales ahorita, yo ya no sé ni qué onda. 
Sí, sí estaban presenciales. Les tocó ver por ahí un altar en alguna escuela. Okay. Sí. El día que se enfermó la Chiri, gloria a Dios por eso, porque esos días eran los que pusieron el altar ahí atrás del cuadro. ¿Y si no se hubiera enfermado qué? Yo le habría llevado. Fíjense, o sea, yo no entendía por qué mandó yo. ¿Usted lo hubiera llevado? No, no. O sea, yo no, yo no sabía que decía le mandó una comida. Yo no sé, no. O sea, yo Pero fíjese, que... fíjese, fíjese. Se supone que la religión no puede estar en las escuelas, ¿no? Se supone. Benito Juárez dijo eso, ¿no? Dividió a la iglesia del Estado hace mucho tiempo. Entonces, como la religión está dentro, porque el día que usted quiere, porque el día que usted quiere poner alabanzas o quiere predicar a Cristo en la escuela, sí, porque hay, hay niños que sí hasta se pelean con los maestros, ¿eh? De que le dicen que vienen del chango y lo, hay niños me ha tocado, ¿eh? he tenido familia que ha dicho no 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 no, yo, te vendrá el chango profe con todo respeto, yo no vengo el chango. Amén. Hay otros niños que se han puesto al tú por tú y les dicen, no, yo no participo en eso, maestra del altar, porque yo creo en Cristo, y Mira. yo creo en la vida Amén. y no en la muerte. Amén. Y se meten al sobaco a sus maestros y el maestro dice, ¿qué? Pero se quedan en auto, así como, ¿qué? Sí, hermana. Ahora, pues ahora que pasó lo del día de muertos, nos encargaron una tumba y así, por decir, una, una calavera. Entonces nosotros no, no, nunca lo hacemos. Y la maestra le hizo una con el nombre de la niña. Se aferró. Ajá. Y ya la semana pasada ya venía ella con su tumba porque la maestra se la había hecho. Ah. Y es que, es que es algo espiritual, si se fija. Cuando uno les da la contra en algo espiritual, los maestros se aferran. Sí. Se aferran. Carla. Esta, en la que está pues este, ella sí fue, pero no, no, no me acordaba de que, que era el día de, de, del día de muerte. Pero de Halloween. Y ella solita, y ella pues, le dijo a la mesa, no me está. Dice, yo no creo en eso, y dice, yo no festejo eso, y dice, eso es malo. <risa> no, luego le dijo a la maestra que ella no iba a hacer nada de, de Halloween porque ella no creía. Y le preguntó a la niña que por qué, y dijo, es que yo soy cristiana. ¿Cuántos años tiene? Diles. Tiene ocho, pero Kenneth es muy tímida para hablar. Y pues ahí. Y, pero así, cosas así de la iglesia, yo no, nunca pensé que fuera a decirlo. Y ella lo dijo solita. Mire, y, y más ahorita podemos dar frente. Amén. Porque ahorita todos tronaron las escuelas. Aleluya. Ahorita ya no supieron ni qué onda. Si estando la, en la escuela normal, reprueban. Imagínense con la pandemia. ¿A poco se va a agüitar usted porque no hacen la calaverita o, 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 el, o, el, o, la, o la poesía? No sé cómo le llaman. ¿Cómo le llaman? Calaveras, calaveras también, o ¿no? a las rimas, ¿no? A los poemas, ¿no? Son como, como poemas, pero de cala, calaveras. A la calavera vas. Es, entonces les componen una que el profe Tacho y va que yo me he aventado unas calaveras de chía. <risa> imagínense, soy rapero, imagínense las calaveras que me he aventado. Pero mire, mire. Hoy podemos ir al tú por tú con la gente. Hoy podemos, hermanos, decirle a los mismos maestros, hasta el mismo director. Amén. No voy a participar en su basura. Amén. Así, dígaselo. Así es. ¿Cómo ellos sí vienen y nos siembran la basura y tú te tienes que tragar la basura? No, señor. No, señor. Acabas que todos somos retepeleoneros. Pues te perdía por algo justo, ¿no? Yo no, yo no, la verdad. Andamos deschungándonos por otras cosas con el vecino. Pues mejor algo que valga la pena, dígale el profesor, ¿sabe qué? No lo voy a hacer, ¿qué onda? ¿Cuántos o qué? ¿O quieres una calavera tú? Qué? La verdad, la verdad, sí o no. Nos peleamos por tantas cosas, hermano. ¿Por qué no peleamos por nuestros hijos? Ven, así es. Adelante. Este, ahorita estaba ahí en la casa de mi suegro y... Pongan atención, eh, mire qué tremendo es, es algo, híjole. Y mi sobrina, la hija de mi cuñada, este, puso la canción de Chumba la Cachumba. Ah, Chumba la Cachumba. Y la madre, pues le gusta mucho escuchar a Luli Pampín. Y salen, salen muchos los videos así de, de Halloween, de, 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 así de los días de muertos. Y ella pues no sabe, ¿verdad? pues tiene un año plena. Y nosotros le, le hemos estado diciendo, no, eso no, porque eso está feo y eso está malo. Y lo voy a poner porque le sale la ¿no? porque ella le mueve solo el celular. Y no, mija, eso no. Y se lo quitamos. 
Y ahorita puso la, la niña el video ese y lo este, estaba ahí una mesa y luego me dice, papá, papá, mira. Y luego me decía que viera la tele, que estaba ese pechumba la pechumba. Y luego le dije, no, eso no. Y fue y se lo quitó Fanny a, a la niña, pero ella sola me avisó de que, pues, de que estaba malo eso. Entonces, los padres de familia tenemos mucho de culpa de que los jóvenes estén en rebeldía por toda la basura que ven. Nosotros, nosotros si estamos viendo eso, nosotros podemos contrarrestar con nuestra autoridad, con lo que les tiramos. Sí. Hablarles bien, a veces, cuando ya no entiende, chumba la cachumba. Sí, 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 sí. Sí, me está entendiendo lo que le digo, sí me está entendiendo. O sea, no, 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 no. O sea, estamos llenos de basura como para seguir dejando que se meta y se meta más basura. Oiga, unos en, un, en la casa, unos en la casa, va, uno, unos sacan de mono y otros meten. No, no, parece, no. no. Entonces, yo, yo a mi hija Jimena también va con todo el corazón y yo le decía y le empecé a enseñar, va, lo de, de chumbala, cachumbala y por ahí otras cosas, esqueletos y calaveras, no sé qué, hay, había otra canción por ahí, ya después ya me decía lo que, así como estaba Damaris, ya me decía, me decía cuando salía, va, los videos que salían ahí en línea, también decía a mi hija, papá, y ya, le digo, ¿qué? No, lo quito, y ya, pero ya había un freno y ya sabía que era... Lo bueno y lo malo. Amén. Amén. Nosotros ya sabemos que es lo bueno y lo malo. Amén. Sí. Y si quiere la dosis. Sí, pues que me diga. Ya, ah, sí, sí, no, sí, no, sí, no. Claro, claro. Claro. O sea, ¿quién manda? ¿Ustedes o los niños? Nosotros. Ay, la ¿Ves lo que le ¿Ya ves lo que le estoy hablando? ¿Quién manda, sí? Los papás mandan. Gracias. Ya ve por qué estamos así las generaciones. ¿Quién manda a los niños? Ven, ya ve. Siri, ¿quién manda Siri? ¿Quién manda? Ah, Siri. Eso, ¿cómo? No, no, es que estamos hermanos en un tiempo donde hay que estar bien abusados y sobre todo al pendiente de lo que vemos. Ese mensaje que salió ahí aparentemente intencional, ¿verdad? en el Popocatepe dice también esta frase dice, para quienes sean engañados o burlados habrá un tormento protéjanse, recolecten provisiones yo les he dicho muchas veces que hay que recolectar provisiones, ¿eh? de repente nos agarra y, y se le pone el anticristo a hacer sus mafufadas y verá, amén hay muchos muchos negocios de por medio hermanos y muchos intereses en todo lo que nos están enseñando y vendiendo Voy a cerrar con esto, hermanos. En el 16, 3, 16, dice, Sadrán, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, fíjense, fíjense, ¿eh? pongan mucha atención, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjense la expresión de estos jóvenes, ¿eh? De hecho, si usted lee la escritura y la historia de los tres jóvenes y también de Daniel, eh, los jóvenes andaban bien, bien ayunados, ¿eh? Andaban bien ayunaditos, están en Babilonia. Ahora, recuerde la palabra ¿verdad? Babilonia, ¿verdad? que significa confundir, confusión, ¿a ver? Sí. Entonces, ya, ya ahorita estamos llegando otra vez a los... A, a, a los Híjole, a los niveles de, de, de sodomía, de los babilonios y los egipcios, influencias diabólicas totalmente, hermanos. Amén. Amén. Se están abriendo tumbas, están sacando momias con maldiciones, arqueólogos que han muerto por sacar, hermanos, sarcófagos o momias de los sarcófagos, hermanos. Que claro que son reales las maldiciones. Amén. Claro que hay ácidos ahí. Acabamos de ver una noticia, ¿no, madre? Ahí que dices, va, de una momia, no sé cuál, cómo se llama ahorita esa momia. Pero el caso es que sus dentros y sus venas todavía tenía sangre. Una momia de hace siglos. ¿Cómo pudo pasar esto? Porque los egipcios estaban metidos en la hechicería, en, en, en la sodomía, en el satanismo a tal grado, hermanos, de sus pirámides. Mucha gente dice, ay, ¿cómo harían la arquitectura? Porque no era una arquitectura humana. Amen. Los diseñadores eran demonios, según la palabra. Sí, es. ¿Sí? Los egipcios, hermanos, se mezclaban, ya era, era bestialismo, era sofía, hermano. Por eso eh, salen sus estatuas con cuerpo de humano y cara de águila y cara de perro y cara de gato y cara no sé de qué. 
Estaba tan corrompido y era una potencia mundial. Eh, 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 Egipto, hermanos, como ahora hay potencias mundiales como Canadá, hermanos. Otras potencias, hermanos, donde, donde eh, eh, China, hermanos, eh, China es, la cultura es asquerosa. Se comen hasta los propios fetos. Porque nomás tienen, hermanos, miren que tremendo, tienen la ley permitido que tengan un niño. Si tienen otro, hermanos, muerte y amo, se acabó. China es uno de los lugares donde va más abortos hay, hermanos. Estados Unidos ya ni se diga. Por eso Estados Unidos, hermanos, se lo está cargando el payaso ahorita. Porque Biden, hermano, dejó de entrar otra vez el aborto, la pedofilia, los pederastas, hermano, etc. La momia dice que tenía cuatro cajas. Estaba metida en una caja, luego otra y otra y otra, eran cuatro cajas. Cuando la sacaron, revisaron sus dentros, sus intestinos, el estómago, y su, su estómago estaba, tenía un, un color que no era el normal de ah. los, las tripas, el intestino Es algo tremendo lo que estamos viendo y cómo están sacando muchas cosas a la luz, ¿verdad? Este, porque pues era, era de ley, ¿verdad? Que, que la Biblia dice, ¿verdad? Que no hay nada oculto que no sea manifestado. O sea, vamos a ver muchas cosas. Bien, bien, bien. Hemos sacado cosas hasta de nuestra propia familia, ¿eh? La neta. Estamos sacando muchas cosas hasta de nuestra propia familia. Hasta nos estamos viendo que hasta nuestros antepasados, unos eran brujos. Porque no, no, es, es otro. Es otro. Sí, que ahorita el ocultismo se está vendiendo como pan caliente, ¿eh? Ahorita parece gente civilizada y entre más pasa el tiempo, menos civilizados somos. Más, creen, más gente cree en el, en el ocultismo. Lo vimos ahora el Día de Muertos. Hace cuánto que no se veían un chorro de Catrinas y cosas en, en la victoria y en la libertad. Lleno de Catrinas. Gente hasta de la iglesia festejando Halloween. Gente de la iglesia pidiendo también Halloween. Mire, vamos allá a la escritura. Porque voy cerrando la prédica ahí en el 17, 3, 17. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del, del fuego ardiendo y de tu mano. Oh, rey, nos librará. Amén. Amén. Entonces Dios nos va a librar de estar en esa oscuridad de, de cualquiera de esa basura. Pero si Amén. nos metemos con Dios y oramos y ayunamos y leemos la palabra, si escudriñamos. Hermanos, si nos despojamos de cosas que no debemos de tener en la casa. Hay gente conocida, hermanos, que se dice ser cristiano y, y nos ha tocado ver, yo creo que sí te tocó a ver ahí en la casa de unos hermanatos, hermanitos, en la mera mesa, una calavera, en la mera mesa. O sea, no compagina lo que decimos, va de creer en Cristo y tener en la mesa una calavera. Porque sabemos que es la adoración a la muerte. Ahora, no podemos traer una pata de conejo porque no creemos en la suerte, creemos en la misericordia de Dios, sí, en el sí, propósito sí, de Dios. Sí, Adelante, hermano. Y lo que... Ni siquiera de llavero, hermano. Ni de llavero. Recuerden la escritura en el pecado de Acá. Recuerden que Acá fue muerto por el mismo Josué, muerto con toda su familia, por un utensilio, unos utensilios que se robó de los babilonios. Hablando de los babilonios, el pecado de Acá fue... Fue este, híjole, fue una historia tan terrible que Dios mandó a Josué para que investigara ahí en las tiendas ¿verdad? qué estaba pasando, porque estaban perdiendo la guerra. Y Dios le dijo, ve y busca entre las tiendas. Y acá se había traído unos lingotes de oro, algunos, eh, algunos artefactos, ¿verdad? algunos eh, instrumentos de, de los babilonios. Y fue y los metió en su casa, ¿sí? Y eran poquitos, o sea, no tenían, era un llavero. <risa> Sí, y por un llavero estaban perdiendo la guerra. ¿Qué quiere decir esto a través de la escritura? Que a veces perdemos la guerra o a veces estamos perdiendo, ¿sí? El ánimo, el gozo por algo que estamos metiendo en nuestra vida o nuestro hogar. Hasta una camiseta, hermanos, que traiga el emblema. ¿Quién era la chica esta que dijo Kevin ahorita? Luli Pampín. Luli ¿no? Bueno, Luli Pampín y usa qué? Que ese signo lo utilizan para hacer rituales 
sacrificios de los niños para preparar el sacrificio. ¿Y de dónde agarró Pampini ese, ese signo? Ya? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues de un ritual satánico, no era ni de ella. Ella fue y lo tomó de satánicos y fue y lo puso como que para niños y los niños se tragan el cuento y como lo, lo forman como más caricaturesco, pero no es. Es un símbolo satánico con una luna y un punto en medio y el, pen, y el pentagrama, la estrella de cinco picos, para rituales satánicos desde el, el, el siglo XVII, XVI. Y es para niños exclusivamente. Entonces. Que hay una consecuencia, ¿por qué cree que a veces suceden accidentes? Porque a veces traemos un, porque a veces traemos un llavero, porque a veces traemos una camiseta y suena a lo mejor muy extremista, pero no. ¿Sabe por qué? Porque así como nosotros ungimos nuestra casa, la iglesia, el auto, nuestras manos, nuestro rostro con el aceite que representa o simboliza el Espíritu Santo, nosotros marcamos nuestro territorio como hijos de Dios según la Biblia y el diablo marca también a sus hijos. Amén. Y el diablo no va a jugar con usted. Si usted tiene algo del diablo va a decir, a esta factura usted me la va a pagar. El diablo no se va a frenar porque o va a ser para él un juego. El diablo se toma tan en serio las cosas, hermano, que le va a quitar, ¿sí? O le va a destruir la vida por algo que usted tiene que es de él o fue inspirado en él. Aún la música en su celular, si usted trae pestes, a usted le va a caer, hermano, hasta un rayo. Kevin y mamá. Este, pues les decía que, que la razón a la parte empezó desde los mayas aztecas, pero decía que cuando... Cuando volvió otra vez, eh, dice, dice, pero cuando creció el culto de la muerte de origen moderno, fue en el año 70 en Catemaco, Veracruz, pero Catemaco. donde, dice que, que donde creció, este, donde empezó a haber más devotos, y, y hubieron ya como, como iglesias así de la muerte o así, fue aquí en Ciudad Juárez. Que ahí fue donde se extendió todo. ¿Y dónde, fue, dónde comenzó la guerra de los cárteles? En el Valle de Ciudad Juárez. Dicen que por se eso, expandió por toda la República. Que, que empezó más bien que por, por la gente marginada, por la, por la gente que andaba haciendo trabajos ilícitos como los narcotraficantes y todo eso. Dicen que, que uno de los adoradores pues, más pesados era o si el Carmen Guillén. Fíjense qué tremendo lo que está diciendo Kevin. De hecho, cuando vas entrando, vas llegando antes de llegar a, este, a Sinaloa o a Mazatlán, este, los que han ido para allá, tienen un, 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 este, un espectacular con, con la muerte, con la Catrina. Entrando, llegando a Sinaloa, ¿sí o no? Los que han ido para allá. Adelante, hermano. Igual, igual a la entrada de Nogales, no sé por qué han ido para Nogales. Cuando vamos a para allá, mano izquierda, hay muchos altares. La mayoría son de la Santa Muerte. Fíjate. Entonces. Unos 15 puntitos. Fíjate. Entonces, ¿por qué hay tantos, tantos este, accidentes? Y si te fijas, ¿cuántos accidentes hay ahora? ¿Qué la gente no sabe manejar ahora o qué rollo? No, es lo que atraemos. Job, hermano, dice, lo que temí, a lo que me tuve miedo, eso me sobrevino.